السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پریم اللہ سہودرنگلے വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടെ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായേക്കാം അലഹമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മനസ്സോടെ ആ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ പല തരത്തിലാണുള്ളത് ചിലയാളുകൾ വളരെ വെറുപ്പോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചിലയാളുകൾ കച്ചവട കണ്ണോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചിലയാളുകൾ റമദാൻ വന്നില്ലേ കുറച്ച് പട്ടിന് കിടക്കാം തടി കുറക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അത്തരം ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ചിലയാളുകൾ നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടും റമദാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വിശുദ്ധ റമദാനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം പുണ്യമുള്ള മാസമാണത് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള വേറൊരു മാസത്തെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാന് സ്വാഗതം ചെയ്യണം നല്ല മനസ്സോടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയെങ്കിലും പാശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ മനസ്സുമായി നമ്മുടെ റബ്ബിലേക്ക് നാം കൈകൾ നീട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും ആ റബ്ബ് നമ്മളെ കൈവിടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചില കിതാബുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാനിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ആ ആദ്യ രാത്രി സൂറത്തുൽ ഫത്തഹ് പാരായണം ചെയ്താൽ ആ വർഷം മുഴുവൻ അവൻ്റെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കിതാബുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ആ സൂറത്തുൽ ഫത്തഹ് പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റമദാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വസന്തമാണ് കാരണം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുവാനുള്ള മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ പക്ഷേ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പള്ളികൾ ഇന്ന് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലായി ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടിമകൾ അഥവാ റമദാനിലുള്ള മഹത്വങ്ങൾ അടിമകൾ അറിയുമെങ്കിൽ വർഷം മുഴുവൻ റമദാ റമദാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എൻ്റെ സമുദായം ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഹബീബന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ വേറൊരു ഹദീസിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിശ്ചയം അള്ളാഹു റമദാനിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ഒരാളെ അള്ളാഹു നോക്കിയാൽ അവനെ അള്ളാഹ് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതിലെ അവസാന രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ വിഭാഗക്കാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന നാം നമ്മുടെ ആരാധനകളൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ ടൈൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായി വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാൻ്റെ പ്രത്യേക ഇബാദത്തായ തറാവിഹ് എന്ന നിസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പള്ളികൾ തുറന്നു കിടന്നാൽ ഒരു ഓളമെന്ന നിലക്ക് പള്ളിയിൽ തറാവീഹ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് നാം ഒരു പക്ഷേ പോയേക്കാം പക്ഷെ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് സ്വന്തം വീടുകളിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഈ സമയത്ത് കൃത്യമായി തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഈമാൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃത്യമായി തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമയത്തിന് കൃത്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് റമദാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോമ്പല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഇറങ്ങി എന്നതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടവരുണ്ട് വീടുകളിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പുകൾക്ക് വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്ന നോമ്പിൻ്റെ കൂലി
മറ്റുള്ള നോമ്പിൻ്റെ കൂലികൾ കുറക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിൽ വന്നേക്കാം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോകണമെന്ന നിലയ്ക്ക് നാം അത്തരം പരിപാടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചാനലുകളിലേക്കോ നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ പവിത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നോമ്പ് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വേണ്ടതാണ് വെറും ഒരു പള്ളക്കുള്ള ഒരു പട്ടിണി മാത്രമല്ല നോമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞത് ലാല്ലക്കും തത്തക്കോ നിങ്ങൾ തക്കവുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നാം തക്കവ സമ്പാദിക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന നാം കൃത്യമായി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലും നോമ്പിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലും തറാവീഹിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കണിശത പുലർത്തുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാനും അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ധാരാളം റമലാൻ വരവേൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയും സമൂഹത്തെയും സലാമത്താക്കട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാനിനെ നല്ല മനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു